Szevasztok, még futball, de még nincs vége. Mert egy holnap is lesz, bocsássátok ezt meg nekem, hogy tudom, hogy nem annyira ideális, hogy még péntek este is kerül ki adás, de egész egyszerűen nem bírom másképpen, hogy egy nap háromnál többet lezavarjak, és akkor még beszéljek is róla. Úgyhogy ma is triplázunk, meg utána, de hát ahogy majd jönnek a bájvékek, akkor hát lesz egy szabad napunk. Cleveland Jacksonville. Dushon Watson felszívja magát, mert egy másik Clemsoni öreg diák quarterback, valamilyen Trevor, a bögyében van. Egyesek szerint jobb volt nála, na hát akkor most megmutatja. Rossz volt az időjárás, szintén kedvez a barnáknak, és az is, hogy Evan Ingram meghúzódott a bemelegítésnél. Brenton Strange veszi át a helyét, hát bizonyára ugyanazt tudja. Adja neki Trevor! Itt ilyen a barnák nem engedik virgonckodni, ők se. Ritkaság lenne az életében bárki is engedni. Gabe Davis ugratná ki Trevorka, de hát a barnák tudják, hogy úgy se sikerül, és már indítják a begyakorolt közös pacsizást. Play közben, pan. Dishon első passza rögtön förzetán, Elijah Moore kapja meg a számok között. Tyson Campbell és Darnell Savage is kihagyja a meccset a szekönderében, úgyhogy Kellene arra szólni, de hát mindig kellene, aztán hiába várjuk. Elijah Moore erősen kezd, rookie cornerback Jones mellől is üresre játsza magát, Watson nem hibázik. Judy kap egy endorándot, de Hudson Holding. Még mindig sérültek a tekülök Clevelandben. Elég nem az egyik meggyógyulna, de semmelyik se akar. Ronald Darby, ahelyett, hogy eltenyerelne egy indítást, lekezeli Judinak. Így, first down. A legfontosabbat nem is mondtam, Enjoku hosszabb időre kiüli a meccseket. Állítólag sérült, plegykálják, hogy forgat, esetleg a kolc meccsekre jár nézni a flekót. Akins a Titan így, akivel jobban megérti magát Watson. Bemennek a Red Zomba. Foreman igyekszik feldobni a futást, de ugyanúgy szenved, mint Jerome Ford. Foreman, te játszottál a Texansnál, Dishonnal? Persze, ők draftoltak, hát mindent értek. Némi bámészkodást Heinz Ellen büntet szekkel, Hudson nem való NFL pályára. David Bellnek továbbít Watson, és még egy Raffing is befigyel, így negyedik down helyett első jön. Watson keeper közeli futottásdan megszolgálja a zárát. Trevor újra elindítja Gabe davis aki hát nagy igazolás. Látjuk, hogy hiányzik a Billsből. Denzel Ward odébb paskolja a labdát, mehet akkor a bonyolult pacsizás. 13 féle verzióval készültek erre a meccsre, mint gólöröm készfogás. Harmadikra simán csak elszáll a nullás feje felett a labda, nem látja hol van. See out. Szomorú a Trevor Bankfield népe. Elsőre lehet, hogy csak a medencét kellett volna elnevezni az irányítóról, de hát azt meg lebontották. Jerome Ford szögd el, mozog a lánc. Olajozottak ezek a barnák. A passzjáték is hümmög, meg a David Bell is faktor, aki bizonyítottan lassú. Nyilván, hogyha Jerry Ann Jones, Monterick Brown, aki amúgy jó volt, Deantric Prince jellegű coverage játékosok vannak, hát akkor bárki nyerhet pár harcot. Hát akár a védő is, de nem ő nyeri. Elijah Moore nagyon él. 13 yardot átlagol. Kiegészíti őt a futás. Negyedik és centire James Winston jön be a sneakre. Dushon ő méltósága nem fog átgördülni. Kell rá egy specialista. James, te ebben jó vagy? Persze, mit kell csinálni? Sikerül. Monterick Brown megakadályozza Moore-t a negyedik elkapásban. Tessék, van ilyen. Coopernek jól helyez Watson egy 20 pluszos labdát, Amari Cooper, de hát elejti. Cserben hagyják az irányítójukat a barnák. Field goal 53-ról bemegy, kikkel nem hagyja cserbe. Bigsby elveszíti a kirúgást, de nem ér, mert előre futott a kikker. Na ez aztán megint egy kedves szabály. 
újra kell rúgni, azt még nem veszíti el. Meg kell védeni a játékosok testi épségét, kirúgásnál egyetértek, nehogy a lendületből neki rohanjon a kikker valakinek, aztán mindenkit kicsináljon, vágod. Hát tudjátok, hogy a legkeményebb az a rúgó. Mindegyik csapatban azt látom, ma nagyot hátul érted, mert most lendületből valakit elintézni. Gabe Davis befelé vezénylik, Jaguarok, mert már égő, ami vele megy, tessék itt egy mesterséges, 9 yard, azt úgy is kiegészíti, majd könnyen itt ilyen. Még ö, többet is csinál, 20 yardos futás. MJ Emerson meg majdnem elviszi a labdát. Odáig rendben volt, hogy beugrott, olvasta Brian Thomas elé, de megtartani nem bírta. A barnák kivágják a fát maguk alatt, hiszen futásra ösztönzik a perzsa agár származású Trevort, akiet maga elé képzeli a nyulat, és már ott is van a galvonal előtt. Ilyet nem szabad csinálni. Mákjuk van, hogy a Red Zone-ban Förtelmes a Jaguar, ez hát, hogy historikusan. Itt ilyen minuszolja Joker, Trevor elé odaállnak, nem lát nyuszikát. Aztán a Davis-től várja a megoldást. Nem jön, mezőny volt csak. Amari Cooper meggyáthatatlan. Prince mellett is. Vannak ilyen napok, amikor Cooper labda temető. Dyson nem atletizálja meg, amit kell, Stefa pedig beküldi a rövid jardos irányító csomagot saját 37-esre. Winston handoffot ad, Ford elhúzódik 40 jardot előre. Minden trükkre szükség van, hogy haladjon az offenz. Beleteszik a munkát a mesteremberek, hát legalább ők. Mindenki beleteszi. Robertson Harris markába belefut egyszer Ford, harmadik és 13. Field goal pass. Hopkins betalál. Fél percet hagynak az órán, nem hasznosítja Jaguars. Barnák kezdik a másodikat, de helyén vannak a tekülök szerelések, és a coverage is működik, megsírül David Bell. Szegény. See now. Joker ismét megjelenik a backfielden, rossz irányba indul a Jaguars drive. Rajta van Jokeren a Guardian cap. Többi védőre is kéne, Minél nagyobb felületben el tudna akadni a labda, annál jobb, nem? Minden védő helyébe felhúznám. Blitz, Hicks ráfekszik, Neo, Zabi gyerekére, Erdélyből. Harmadikra még a screen se sikerül. Méltó pont. 49-esről indulhat a Cleveland. Holding, hát akkor ennyit az előnyös szituációról. A zászló az nem válogat. Montarik Brownra is érkezik. First down. na. Aztán az Antonio Johnsonra. Zászló dönti el, merre megyünk. Watson mobilisan ébredt, gruntfociból osztogat és vonza magára az elkéső védőket. Ó, most már azért kapjon a Browns is egy sárgát. Pocsics lesz a választott holdingoló. Jó meccs. Színvonalas meccs. Jerry Judy-ban lehet bízni. Talán ő majd megcsinál egy plégy tisztán. Elejti. Na, nincs zászló. Végre. Eltett negyed óra, de most akkor nincs zászló. Múr szintén elejti, de hát ő ráhatással, mert Olókun zavarta. Mezőnygól lesz ebből is, mint általában. Az NFL meccseken általában az van. Úgy kezdi a második fél, hogy Jaguars offense, mint az elsőt. Strange kap labdát. De most nem fejezi be az elkapást. Ha nem elsőre kell villogni, hanem harmadik és tízre. Körk és itt ilyen elterelik a szekenderi figyelmét. Strange, nagyot lép előre. Itt ilyen, konkrétan wideoutból, előre belefutott a védőbe izomból, de sikeres útvonal, mert ugye Strange el tudott menni. The Ernest Johnson bosszú meccs. Ha a jobban blokkoló irányító nyer, akkor Trevoréknak hát ezt utca hosszal kellene nyerni. Kicsit meg tudnak a futók moccanni a szemükbe fújt eső ellenére. Delpit nagyobb akadály, mint az időjárás. Harmadik és nyolc, eljönnek a csoda gyerekéért. Mais Gerett maga is egy per egyesként szekkeli őt. Hát akkor olyan kell venni, mert hát akkor én Trevon Walker szintet képviselhet. Strip szekkel, mezőnygóra limitál. Kihagyta Kemlitül. Főleg ő, ő száraz pályán jó. Most derül ki. Esőben nem rúgtál, mi? Még sosem. Ó, van akkor. 
Trevornak meg kell tanulnia rúgni. Én nem tudom, hogy még ezzel miért nem foglalkoztak olyan hosszú a holt szezon. Tudom, hogy rossz legyen a long snap. Elrontam meg long snap. Jossz. Cooper kap egy 7 yardost. Na végül is nem engedték hazamenni a szünetben, pedig megkérdezte, hogy figyelj Steffa, mi lenne, ha én akkor most átöltöznék, lefürdenék. Nem maradsz, támadsz. Amari Cooper ezeket a meccseket hát nagyon szereti a meleg szobából nézni. Jaguars védőknek komfortos. Tolják le a pályáról a barnákat yardvesztéssel. Pan. Trevor a letargiában megkérdezi Brian thomas hogy a mi a fene legyen. Hát, ha van valami új nézőpontod, most jöttél ide. Semmi sem működik. Hát figyelj, vágd előre. A Jaden Daniels mindig azt csinálta, én meg alá szaladtam. Na mennyi? Catch. Newsom elszenvedi. Több mint 50 jarda jelentkezik a megmentő. Itt ilyen. Be tudsz futni a célba anélkül, hogy fanbül lenne? Nem tudom, próbáljuk ki. Igen, Tazdan Jacksonville, meccs van. 10-16. Hát milyen egyszerű sport ez, hogyha tudtok kettőt passzolni egymásnak. Holocom Blitz, Watson testén köt ki, fekvés. Harmadik és hosszú Walker, sürgeti, botrány, hőst, pont. Brian Thomas-t keresi közelebb is Trevor, de elejti. De annyira nincs jó kezem főnök, én csak rohanni szoktam előre. Rettentően szájba csűrik a bank tulajdonost, de kijön a labda tőle, Ferel hasznosítja. Maradnak nála, Örben Meyer felfedezetjei, viszik a csapatot. Trevor a távolba vágyakozik, nem fér bele, szekkeli Quentin Jefferson. Strange alkalmasabb az elkapásokra elvileg a tájtendek közül, Trevor őt is kiszolgálja Delpittől eltávolodva, itt ilyen tapos a mély talajon, és még Gabe Davis sem kummantja el a dolgát. Gól helyzetben és a fordítás kapujában a Jacksonville. Kirk Tazdan érvénytelen. The Ernest illegál shift. Itt ilyen hasalva kéri az enzomba, nem jó? Strange-et körbeveszik, satnya mezőnygól, marad a hátrány. Kicsit kisüt a nap. Cooper, screen, kettő jart. Húzódj feljebb, indítja Watson, tovább dobja Cooper. Szerintem mára őt el lehetne engedni. Kimarad akkor Judy? Igen. Underneath-ből összekombinálja First Dunt. Megy az idő, örülnek. Király vagy Jerry, nagyobb feladatokra is alkalmas lehetsz. 30 yard mélyen. Kifordul a szélre, odapakol neki Watson. Szabaduló művészetet is gyakorol a játékmester. Utoljára a Jaguars Texans meccseken láthattunk ilyeneket tőle. Cooper-t is inspirálja, de hát azért földön nem csinál. Negyedik és centire jön a James csomag. Sneak. Pipa. Oktatják a time managementet. Mikor már nagyon jól állnak, face mask és holding műtetésekkel tartják a labdát maguknál. Harmadik és 36-ra. Állnak fel a félpályán. Watson futna el lőtávba, de már nem elég gyors. Pant, és két perce maradt megnyerni ezt a meccset a Clemsoni kiválasztottnak. Bohorkez bepantolja a labdát a kettesre. Hát jár a díj. Erre a hétre, mint special team ember, bár azt általában a pantot blokkolók kapják. Hát lehet akkor így a field goal is jó lenne, aztán hosszabbítás, számolgatás. De nem sokáig megy ez, mert Alex Wright első playre átmegy belül, kihúzza Trevornak a vámpírfogát, safety. 18-13. Akkor ugye valami on-site pontot kellene rúgni, az egy gyertya. Azt jelenti föl, és akkor állj alá, prosé, leszedi barnáké. Peterson elhasználja az időkéréseit, harmadikra pedig Watsonnal megdobatnák az utolsó playt, de Heinz ellen fejre állítja. Jön Bohorkez újra, ha most csak a tízesre rúgja, de az is jó. Másfél perc társdán kell, Körk statisztikai lapja marad üres, Davis jelentkezik fontos fantasy pontokért, Trevor feljebb üget, hát hogyha más nem, akkor valami hélméri összejöhet. Illegál shift után nem biztos, mert még az idő is megy, meg szakad az eső, már megint. Előre vágja Lawrence, ez a teljes neve Trevor Lawrence, Illegálisan, de nem sikerül körknek, dupla coverage-ben. 
Tomás behúz egyet a 34-esen, úgy, hogy lehet menni a spike és egy utolsó továsban bízni. Nem történik csoda. Kibekkelte a Cleveland. Ezzel a Jaguars marad a csoport második helyén, holt versenyben, és távolodik a vágyott pozitív mérlektől. Teljesen beleillik a meccs a többi közé, alul teljesítés, fellángolás, potenciál megjelenítés és csalódás. Amennyiben ez a meccs hosszabb időszakára kisimulna, akkor sok csapatra veszélyesek lennének, de hát a jelenlegi Jaguars nem olyan keret, amelyik jól reagál a viszontagságokra, és hát ez a stábra is igaz. Clevelandnek jobb edzői vannak, akik egyenesben tartják a csapatot könnyebben, így ezért ki tud futni a csúnya meccseken is pár dupla V, de hát ehhez kellett az, hogy Watson ne legyen förtelmes. Hanem még akár azt is mondhassuk rá, hogy jó volt. Korrekt volt. Pont az nem sok jött tőlük, de mozgott a labda, és nem sírt a labda. Már ennek is nagyon kell örülni. A következő feladat, hogy bizonyítsa, hogy ez nem véletlen kategória, hanem egymás után tud rakni mondjuk kettő értelmes meccset. A defense rendben volt, szigorúbb volt, mint a Cowboys ellen, talán az csak egy véletlenszerű lassú kezdés volt, és majd magukra találna. Nem annyira izgalmas és lélekemelő dolog nézni ezt a browst, de velük is számolni kell, mert el tudják rontani bárkinek a játékát. Na hát mennyivel jó volt ez a Rams Cards mérkőzés. Sean McVay-t leváltották, úgyhogy az orvos állítja össze a csapatot. Talán még a playeket is ő hívja, ezt azért nem kommunikálták. Korum legyen a kick Turner. Na hát átfut a félpályán. Ó, hát már is 12 csapat érdeklődik Reggie Scott, vezető Los Angeles-i orvos szakértő iránt. Kyren Williams-t megfuttatják. Egy jó, egy rossz. D. Robinson standard kezdő wide receiver, fűre érinti a labdát, negyedik és kettő támadás. Hadd megvéd még a game managementet is átadta. Kap, kapja, tapos, de Buda Baker közbe avatkozik, rövid. Kárc labda. Gyermek Joda, azonnal kis Marvint keresi. Elpattintja tőle Tredavious White. Mutatja, itt nem lesz semmi villogás, ma se öcsém. Hát, ha nem, nem. Connor átfut belül. Donált felelőssége lett volna felvenni. Ott vannak a védők a pólyás kotterbek sarkában, előre fut a távirányítóval. Nem kellene ezt színezni, adjátok oda Kanőrnek. Átmegy belül tízes átlaggal amúgy. 23-ról Marvinka berohan a célba, oda teszi neki a végébe Kyler Tazdan Kárc. Hát nem lesz baszt. Pedig már égtek a mezek. A drága mezék. 18-as számmal, Harrison. Colts legenda fia vagy. Nyilván 18-asba játszol. Én ezt értem, csak fura. Amúgy szerintem nem volt ben. De touchdown. Mert felhívom Kelvin Johnson-t, hogy szerinte ben volt-e. Mindegy. 7-0. Futáshoz nem tudnak utat nyitni. Tarcsi, Rems falemberek pedig megkapták az edzés lehetőséget bőven. Pass Protectionben pedig átmennek rajtuk a kártyák. Dennis Gardek, Barbár, Szekkeli, Staffordot, Srien Out, rossz lapot húzott. McLendon a leftekül most, aki előző héten a jobb szélen szenvedett, hát nem az oldalon múlik. Kyler Murray, 60-ról, belebből a védők mögé, ott van a kis Marvinka. Megfogja, tovább fut, nem érik utol. Hiába lassú, szegény állítólag, tács. Ha nem is rossz kezdés, ahhoz képest, hogy egy lerobbant ifa mozgásával bír. Faterod gyorsabb nálad, Marvin, mert akkor álljon vissza. Ez jó volt. Apró társdánokkal válaszolna kritikára Marvin Harrison, helyett tehát a távoli társdánokkal válaszol, jól mindegy, szögetes zárójel, azért egész jól indítja neki Murray. 14-0, kérjük a következőt, tehát ez a meccs, ez megvan. Stafford kapott nagy nehezen, ha el is találja, ebből úgy kimerül a támadás. A futás nem egészíti ki, és hát nyilván kap felé rajzanak a védők, three and out, nincs remény. Az egyesre pantol Evans, szóval potenciális, egész pályás, horizontás 
Helyette White 15 yardra limitálja. Ó, csak szerényen. Beachroom Holdingot vét, és Connor elé is megérkeznek Némi Spéttel, Byron Youngék. Kylert bántani akarják, de lemozogja. Nyilván sértődötten előre vágja Harrisonnak, még 30 yard. Halljatok, mennyi a rekord? Keressük már elő. Nem csak ugye a kárcban, nem, nem az NFL-ben, hogy bármilyen fotball meccsen valaha, mi az elkapási rekord, mert rámegy Marvin. Benzon beáll futni, ami Connor szusszan, hát így még gyorsabban épül a jövő. Stresszes helyzetben az inkább a Connor van benn. Ő jobban látja, hogy hol nincs ott a Donald, és akkor arra fut. Megbright kapitány elég sokára kerül sorra, de nem formahanyatlás miatt, hanem egy Harrison túl gyorsan befejezte a drive-okat. Hát most nem. Mörit újra négy darab kos sürgeti, leforog, visszaforog, megint kiforog, bedobja a célba tács. Higgins. Hát ennél jobban nem lehet játszani ezen a poszton. Ahogy a Kyler Murray csinálja, csak mondom, egy osztálykülönbség van. Stafford azért saját zseniből egy-egy playre megoldást jelent. Robinsonnak felterjeszt egy labdát, amivel némi explozivitás náluk is megjelenik, életlenszerűen. Julian Okvára súlyos szabálytalansággal segíti meg az elesetteket, majd Kyren fut 9 yardot, ami megrészegíti őket, és újra behívják neki, de hát azt minuszolja, megvilzol. Harmadikra passzolás, egyenlő, Szekkelés. Zévön Kalins. Kárti rúg egy gólt, hogy ott biztosan ne legyen nulla a vége. Ami ugye a realitás. Megy tovább a képzés. Michael Wilsonra is ráfér egy labda. Kyler elhelyezi neki. 23 yard. Büntetik, hogyha túl sok nagy fiú van a pályán a védelemben. Bootleg meghosszabbítás. Fut Murray az aranylabda felé. A Rems arany ifjak közül Wurz és Turner a falban közbeavatkoznak egy-egy playre, majd full start, úgyhogy lehet levéd egy drive-ot a Rems. Mármint, hogy nem lesz touchdown, mert field goal azért lesz, Préter belövi. Gardek újra elkerüli McLendon szék. Harmadosztályban azért erre a szintre felkészült Gardek, amit a Rems bemutat Pest Protection néven. Mindegy, már megvan a három pontjuk, hát most mehet a pont, nem maradtak szégyenben. Horizon felé incomplete indítás. Milyen évet írunk? Kobi Turner átdonátkodja magát, szek, és még Kanört is akasztják belül. Three and out. Na, hát kezdjünk el játszani, gondolja a Los Angeles defense. Stafford előre szúr, Kap feldobja magát, nincs zászló. Nem vagytok elég nagy szupersztárok ehhez. Figyelj, már Titan nincs, de hát a Parkinson. Ó, neki ne dobd. De dobja, first down. Sőt, mindenki nyugodjon le a picsába, tutu etvel idő. First down, Chatarius etvel. Még egyet neki, a kilukad a labda. Tutu csontos testével, ha nehéz megfogni. Na most már eléggé elvonták a figyelmet kapról. 20 yard neki. Fele, jak. Buda Baker rakétaként megy a backfieldre, mínusz. Hirtelen több kedve van focizni, hogy jó a defense Buda Bakernek, rendkívül érdekes. McVaynek és Dr. Scottnak nem kell a field goal, támadnak negyedikre, és elmegy a labda pályán túlra. Eldölt ez a meccs. Bíznak benne, hogy a második fél időben majd ilyen barátságosra váltanak a kártyák. McBride nem az a fajta... Csak nyugodtan vas előttünk az egész nap. Kanör szintén haragosan fut. Egy beomló playből improvizál Kanör, bemutatja fake toast Kylernek. Hát az imádni való lett volna. Levisnek leadná, de Kyler nem akarja kellemetlen helyzetbe hozni. Sima scramblingből bőven előre fut így is. Középkorú joda. Kanörnek megnyílik a lyuk. Még Peris Johnson is átfér rajta. Te mit csinálsz te? Hát blokkolok neked. Ja, jó futás. Az ötösre. Murray feltenne egyet Harrisonnak, azért legyen már meg a Mester 3-as érted, ne csúnyákodja itt a két TD-vel. Elméri. Mindegy, akkor beviszi a James Conner. Az is ugyanannyit ér. Hatot. Plusz egy. 
üzennek az Arizonák, hogy készen állnak akár a Saints ellen, Vikings szintű csapatokra is. We want Montreal. Jó, hát azért azért óvatosan. Staffordék visszatérnek a pályára, miközben kitört Glendale-ben a falunap. Csak véletlen tudom, hogy nem messze van egy diszkó is a pályától, erős fényjátékkal. Gaff még sose volt ott. Harmadik és egyre Stafford forogná meg az egyet, de hát kilöki Barnes mínusz egyre. Ez így pa. McBride kapja a labdát, 85-ös kocsi. Hol lézik a közönség? Michael Wilson, olé! McBride, Rosebum fölé magasodva a fejéhez szorítja labdát, olé! Ez mondjuk kemény volt kapitány. Greg Dorch, olé! Benzont levédik. Ó, kapul a rúgprétől, 57-ről. Nem fárad el neki a lába, olé! Tutu bizonyít újra egy tértőlelő indításnál. Két labda, 37 yard. Alig várom tavasszal, milyen szerződést kap, és hol, tudu etvel. Whittington elkezdi a beépülést, ugye nagy veszteség esetére. Hasznosít egy screen csodálatosan. Kyren Williams négy downon fut a vörösben, sikerrel. Cooper kap már az orvosnál van. Hol lenne csórikám? Tásdán Kyren Williams a földön. Tisztes helytállás itt a nagy tudásúak otthonában. Negyedik negyed, Murray marad motivált, azért legyen meg a 300. Ehhez megfelelő labdákat osztogat McBride és Dorch felé. Connor már rég három szám jegyné tart, de ettől nem tűnik jól lakottnak. Kicsit atletizál még Murray is, biciklicsel, betör a tízesen belülre. Cards offense, szó szerint még a fanbülökből is touchdown csinál, Connor elveszíti, McBride behúzza a szatyorba. 40 pont. Sok mindenre elég. Gardek most a right tekült kerüli el, rácsap a labdára Fumble Cardinalsé. LJ Colliernek van kedve futni vele, akkor is, hogyha csak hátrafelé tud. Együtt örülnek vele, ha milyen jó volt, futottál a labdával, pedig sokat eszel. Kiúnál be, felmosni a vért. Kyler megelégszik ennyivel, fél hibátlan rating, jó, van leül. Di Marcado, nagy futás, még több vér, na, fasz a szegény tyún. Nem cseszel ki vele, mert ügyesen kirúgja a saját kezéből a labdát. Fumble, Ramsey. Fisk, megszerzi. Látod, megérte két második kört. Olyan nem szép dolog, még most is beléjük rúgok a földön, bocsánat. Garoppolo nem állt be. Lejárt már az eltiltása? Vivant Stetson Bennett. Hát ő még itt beszállt volna pontgyártásba. Kárdinász oldalra, nyilván. A meccs végén kényelmesen meg tudtam egyébként ebédelni, úgyhogy ezt köszönöm szépen a résztvevőknek, akik lehetővé tették. Vége van, 9 év után a Rams vesztesen távozik Arizonából. Nagyon nagy baj van. Avila és Jackson is sérült listán van a falból. Igaz, Alaric Jackson letiltásra lejárt. Nakua után Kapp is maródi lett. Szóval Steffornak veszélyességi pótlék jár, és hát valami precsni, hogy ő nem jelentett, sérültet még. A védőket nem is mondom, de hát ott azért lehet pótolni sokakat, ahol a Trey White még kezdő corner. Minden meccsen, underdog a Rams. Még három derbi lesz a bye week-ig. Mérges 49ers, mérges Bears idegenben, és szeretett teljes Packers. Hát lehet, hogy ebből mindből sit lesz. Akkor visszakérik a 2021-es gyűrűt. Nem kérik vissza, az marad náluk, úgyhogy egy ilyen komolyabb nyavajgásra nincs lehetőség. A kárdinázt pedig köszöntjük újra a kompetitív gárdák sorában. Már hiányoztak, ráadásul felnőttek a gyerekek. Támadnak magas oktánszámmal, hátul meg opportunizmus. Minden jel arra utal, hogy ezzel még decemberben playoff képre lehet jutni. Hát ugye más nem, akkor vadászás nyilván. Tehát ég és föld a helyzet a Remshez képest. Ifjabb Marvin Harrison gyorsan megnyerte a meccset, aztán kummantás, a hát benne még lehet több is ennél. Murray, Liga Elite Football, azért az sokat számít. Cél a karrier csúcs mindenben. Petsing edző segít rajta. Szigorúan top 10-es kotterbek teljesítmény az elvárás, egészen az utolsó fordulóig. Képes rá. Jó a kárdinász. Jó őket nézni. 
És akkor egy csísz bengászal zárunk, hogyha nem robban föl a gépen, mert most elindult valami vírusírtó, mindig jó ötlet színszínettében a titan bevonni. Drew Sample, te vagy most az. Senál egyből fanbül ellene, okozza, de kipattan oldalt, úgyhogy hát, ahogy kitalálta a mester, úgy ment végbe. Az ügy. Gondolják a csífek, hogy hát még egyszer úgy se neki adja oda bőrró, pedig de mozgásból ott van neki a blokkoló titan és akkor mozog a lánc is, nem csak a quarterback. Amikor mást akarnak, az nem megy, csak a Drew Sample. Jamar labdába ér ugyan, de röviden, futás az nudli, Bolton pedig sáncol. Egyedik és négyre ugyanakkor támadás, clear eyes, full hearts, my geszeki. Megcsinálják neki a helyet, eltalálja Burrow. Hosszú lépések, 37 járda. Gigászok találkoznak a célterületen, McDuffy elpaskol Chase elől egy paszt, Irvin és Moss nem akkor a gigász, hogy átjátsza a főnökséget, field goal. Hiszen azzal is lehet nyerni az NFL-ben. Pacheco fut a Kansas City-ben, komoly labda éjsége van, mert elképesztően régen volt már a nyitó meccs. Három labdával nyugtatják, aztán jöhet Rice. Mahomes maga is egy kis joggingra nyitott, ezeket mind előre felé orientálják. Carson Steer is beáll, akit utálok, hogy fullbacknek hívnak, miközben 220 font, és Lupkit köpködték, hogy csak 244, és hát az nem fullback tömeg. Ja, érdekes. steel ez nem zavarja, ő azért tud futni a labdával. Pacsit féltékenyítették, visszaáll, fogy a pálya folyamatosan. Justin Watson is beszáll egy screenre. Pacsékó fordulna át gól helyzetbe, de nem hajtott eléggé. Negyedik és centimétert jeleznek. Mahomes félti a tért kalácsát, de hát ott van a fullback merülés lehetősége, odaadja labdát. Szokásos szenvedés rövid jardon, Chiefs futball más néven, pedig most nem agyalják túl, befuttatnák pacsékot, nem megy, és a paszt se viszi el odáig. Negyedikre Batkör, rúg egy gólt nulláról. Hát ezt így kimaxoltátok. Na és akkor mi van, hogyha field goal nem lesz gyűrű? Hát de lesz. Na ugye, hát azt csinálnak, amit akarnak. Akár pont is lehetne az egyesről, akkor nem lenne bajnoki cím, hát lenne attól még. Higgins még mindig nincs a pályán, úgyhogy jó szívás van helyette, nem tudja bevonni bőrró. Jobban örülhetnek a görög ESPN nézői, mert ők látják Karlaftiszt szerelni. Harmadikra bőrró mocorogna, de vigyáznak rá Srienau. Rico a Panther. Mahomes nem vesz tudomást Davis Gator létezéséről, nem csak a mindennapokban, de hát akkor se, és a pályán se. Beugrik a labdájára láthatatlan Bengals linebacker. Intercepts. 31-essel jönnek a csíkosak. Eric Ol kapja a paszt. Átlagos kenzeszi ember meglepődik a 83-ason, hogy hogy megerősödött ez a Tyler Boyd. A labdaszerzés megtanít futni, dél óhájói mondás, Zach Moss tapasztalja. Irvin közelít, élvezi a bizalmat, maga mögött tartaná a depcsárton a fiatalabbakat, de Josszivás a célban bevonz egy labdát. Belül van a lába újja, igaz, csak a cipőt látjuk. Az is belül van, testdám, bekkász. Végre egy testhez álló ellenfél, gondolják. Xavier Verti kap egy labdát, az offensz megújítója, négy jard. Király voltál, fussál is, az is négy jard. Retteg a bengász, retteg a világ tőle. Harmadik és ötre Mahomes fut, szerencsére öt jard kell, nem pedig egy. Hát így akkor nyilván megvan. Van hosszabb is, Rashi Rice elhúz Taylor Britt mellett. Befelé mutatja a vállát, elhiszi a védő, de nem megy oda. Lépés elő, hogy Mahomes hozzávágja a labdát, távoli TD. Egyenlítés, hát ez nem volt annyira izzadságszagú. A Bengals kijön, nehéz formációkkal, abból passzolnak. Drew Sample, Eric Hall, Titan focizás. És nem csak nyalásokra rendezkednek be, hát a linebacker talán azért lefutják, mire ők megfordulnak. Jamar, rövidjardos possession receiver, messzebbre már nem is próbálják, mert hát úgyis rámennek tizen. 
Nem biztos az, az is lehet, hogy lerántják. Na nézzük, Megdafi lerántja. Fasz interferens. Jamar Chase, ahogy 10 yardot előrefele fut, már dobják rá halászhálót, szigony. Szerintem a stadionon kívül is. Böró előtt sok fű, nem fut rá. Jobban bízik Irvinben, eldobja neki, leesik a labda rácsáról. Megbánja. Harmadikra akkor megindul Böró, bármi lesz a pályán, nem érdekel. Megbánja, mert utána nyúl a görög. Szék. Field goal középre. Pacheco marad, Duracell nyúl. Rice ellen viszont most Taylor Britt nyer. Megmondta, mindenki készüljön a vereségre. Steel készen áll, mert elveszíti a labdát Rankins miatt. Fambula Bengalsé. Egy rendes fullback azt szorította volna, brother. Vald be, hogy egy lassú running back vagyna. Nem szégyen. Vagy szégyen? Kicsit. De igazából mindenki látja. Egy fullback az nem ilyen. Bolton már nem eszi meg a Titan szarakodást, borítja Eric Holt minuszban. Geszeki, nem igazi Titan, ellene másképp kell védekezni, Justin Reed csak szereli, nem pedig megelőzi. Játszik Jermaine Burton. Mélyre küldik, de kimegy Burrow kacsázó labdája pályáról. Szegény Jermaine, ülhet vissza a padra. Irvin támadó passz interferenc után már csak egy mezőnygól passz marad Geszekinek, aztán megferzon. 6 pontra emeli a különbséget. Másfél perc. Kelsey ideért a meccsre. 5 yard. Jobb, mint Wörthy. Justin Watson meg nagyobb playmaker mind a kettőnél. Ő átviszi az övéit a félpályán. Trey Hendrickson átmegy Suamattaja barátomon. Először csak húzza Mahomes lábát, de hát kimenti a labdát, utána már nem kiméli szekk. Harmadik és 19-re is Borítja az időzítést, Hendrickson kilép Mahomes pont. Arájzá jól pattintja, Joshua Williams pedig leföldeli az egyesre. A napokban tudtam meg, hogy a Fayetteville State, az North Carolina-i Fayetteville, nem pedig az Arkansas-i. Elnézést kérek a fake news miatt, amit a két éve tolok itt a Joshua kapcsán. Térdelés, banán. Kansas City kezd. Vörti kap, screen 13 yard, hát megállíthatatlan ez a gyerek. Pacheco 9 yardot fut, ami a legveszélyesebb szám. Egy kell, próbálja direct snapből, nem megy. Valaki hívja fel a Jerik McKinnon-t. Negyedik és egy támadás, Mehomszal. Átmegy Steel a Halfback helyéről. Én behoznám amúgy a Vencet, rövid gyarus specialistának, nála nem kell aggódni, hogy baja lesz a csontnak a lábában. Jönnek tovább a tűzszúrások, Smash Mouse fotball, fut a quarterback, fut a running back, így van ez. Ez az igazi Smash Mouse. Nem az, amit a Steelers csinál, mert a Katenaccio. Pacsika most is négy bengálival ütközik, mire lemegy. Steel az elsőnél lemegy, de hát az is first down. Gól helyzet. Hú, nehéz téma. Kelsey kívül marad. Már csak egy dolgot nem próbáltak falembernek passzolni. Itt az idő. Vanya Morris. Elkapja. Megvan a posztod. Hardman izgul. Fordítás. Hát nem izgult el a csísz, hogy hátrányban vannak a szünetben. Jermaine Burton a pályán. Azt mondják, ő nem erőssége a tanulás. Így ez a playbook nem a barátja. Tény az, hogy az egyetlen iskolát sem fejezte be a hétből, amibe beiratkozott. Menj előre, int neki a bőró, meglövi, elkapja 47 yard. Amúgy a labdát azt el tudja kapni mindig. Csak rettentő bunkó, és hát kicsit ostoba szegé. De találtunk neked egy jó munkahelyet, Jermaine. Geszeki folytatja a remeklést, soha ilyen idézőjel Titan játék nem volt bőró keze alatt, Visszamenve az LSU időkig, mikor még a Mamlas Taddeus Moss tátotta neki a száját. Harmadik és kettőre megfutja Slim Shady, Kotterbeck uraság. Hogyha Moss nem csinál eleget, hát akkor a maradékot majd ő megoldja szerényen. Hát nem viszi be a célba, Böró pedig dobni akar. Bravúral helyzetbe is kerül az omladozó playben, de nincs meg neki Irvin. Lehet, hogy mégiscsak hiányzik az a Higgins. Negyedikre támadás. Elszakad Josszivás, tács. Fajet vérről, még a törcsi is leesett az irányváltást látva. 
talpon a Honolulu élő romániai kisebbség. Oktat a fiúk, visszafordítás, jutalomrúgás mellé. Közte így öt. Mondanám, hogy vérszemet kaptak a Bengál védők, de hát 2021 óta abban vannak. DJ Turner elvisz egy pikket, Defense Holding a mondás, szörös szívű zebráktól. Szóval a tájánál is észreveszik az offenzív holdingot, úgyhogy nem támogatják a támadó játékot se. Semmilyen játékot nem támogatnak a játékvezetők. Van másik interception. Cam Taylor Britt árnyékolja vörtit. Ha jön a labda, ugrik érte, takarja, és akkor egy kézzel behúzza a pikket. Cam Taylor odell beke. Jön is a három szó, ami ilyenkor el kell, hogy hangozzék a védőtől. Na, mi van? Bengász támadás. Geszeki, napban néz, elejti a ballont. Chris Jones kiszagolja a screen-t, Burrow spike gyorsan. Harmadik és tíz. Chris Jones mozgásra kényszeríti Burrow-t. Karrierje után emiatt az egészségügyben is lehet szerepe. Ütközik az irányítóval, Dana és Varton. Szabad a labda, visszarohan vele, Samari Kanőr. Régi mondás, hogy a defense nyeri a bajnokságot, ez úgy frissült már, hogy a Chiefs defense nyeri a bajnokságot. A Bengals a turnoverből mínusz 7 pontra jutott, nem olyan előnyös az analitika szerint. Kettes, Wörthy ugrik érte, de hát csak belekapálni tud. Kettő yardon nem ütközik ki a sebessége annyira. Burrow bízik a futókban, hát ha valaki egyszer majd elromlik a szerelés. Mosson előre menekül, Jamar is kapaszkodik a labdába, parázs meccs, kell a példamutatás, labdával sikerül, sípszó után nem, mert megrohamozza a bírót, hogy megdafi a roncstelepi kutya, és hát megharapta őt. Nincs zászló, akkor reklamál, hát ha majd ő megkapja. Igen. Harmadik és 22. Field goal pass, Evan Mac, megfordítja a meccset. Jamarnak az oldal vonalnál dükkezelési tanácsadás. Hendrickson újra átrágja magát szalmat táján, nyakon vágja Mahomes-t, szek. Harmadikra Grunt foci, Kelsey-vel, de érvénytelen, mert holding volt a rúkinál. Nincs megoldás, majd a pont után kitalálják, hogy hogyan tovább. Jöhetnek a Titan fetisizálók. Gesztekinek három éve nem volt ilyen erős napja. Chase Brown is hozzátesz valamennyit. Tasdánnal nyer a Bengals, szóval viszonylag nagy kedvel fociznak. Jó szívástól tovább pörög a labda. Főleg a kapu előtt hasznos. Inkább ilyen Adrian Ilie, nem pedig Mutu. Ebből egy szót se értettem, válaszol neki Böró, aztán harmadikra benyeli a splitzet. Mennek a Spagnuló akadémisták a szekönderiből mindannyian, végül is Kanör, borítja karmestert, pont. Két és fél perc, örökké valóság, mert Holmesnak szóval, hát gondolom ez egy kis unatkozás. Rashi Rice, csendes meccs, de most megjátszható. Eddig kicsi volt a tét. Hogy ez ne legyen probléma a továbbiakban, akkor elégetnek három plate, a pirosak, és akkor negyedik és hatra kellene hősködni. Vanya Morris áll be a falba, arcba nyúlással véteti észre magát. Na hát akkor meccslabda színszíneti védelemnek, 8 ember coverage-ben, például Dejan Anthony, akire dobnak egy passz interferenc. Hát ennél szomorúbb végjátékot nehéz lenne kitalálni. Kicsit masszírozzák a lőtávot, aztán Batker 52-ről megnyeri a meccset. Ennyit tud a Chiefs. Győzés. A világ Halad tovább a maga rendjében. Nincs mit ezen ragozni. Hogyha Mahomes elrontja, akkor majd megnyeri más. Vagy megnyeri ő a végén. Vagy leadja az ellenfél. Mindegy. Fontosabb, hogy a Bengals egy életképes csapatnak nézett ki. Olyannak, amilyet vártunk a szezon előtt, és nem csak a meszt küldték ki, mint az első héten. Remélhetőleg ezt azért rosszabb mérlegű csapatok ellen is viszont láthatjuk, és... Nem csak a Chiefsnek szólt, hogy komolyan veszik magukat. 0-2-ről nyilván érezni kell valamiféle sürgetést, hogy azért jöjjenek a győzelmek, úgyhogy szerintem sínre kerültek ezzel a mérkőzéssel, hiába kaptak ki. És mivel él a narratíva, hogy itt most megverették őket, hát majd a playoffban akkor megint vértisznak a Chiefs ellen, és lehet, hogy ott majd 
nekik kedvez az utolsó másodperc. Ennyit szerettem volna elmondani nektek. Ezekről a nagy derbikről, és akkor jövök még holnap is. Éjszakai fotbalokkal, meg egy harmadikkal, nem árulom el előre, mi lehet majd abban, és remélem, hogy ott is találkozok mindenkivel. Szevasztok!